Hi, xin chào các bạn nha Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evondep của mình Trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm ra một cái hình Hoặc là một cái avatar nó có hình dạng như thế này à. Đó thì chúng ta sẽ làm từ những cái cơ bản rồi đến những cái phức tạp như thế này thì Có thể trong quá trình các bạn đi làm chắc chắn các bạn cũng đã gặp những trường hợp như thế này rồi Có thể nó sẽ là hình khác không nhất thiết phải là hình này Có thể là hình tam giác, rồi hình tròn, hình vuông, hình trái tim và hình thoi, hình thoi bo góc, hình thoi không bo góc hoặc là những cái hình phức tạp khác thì ở video này mình sẽ dạy cho các bạn cách làm như thế này nha hy vọng nó sẽ kích cho các bạn đó thì đây là cái demo uh, sản phẩm mà chúng ta sẽ làm uhm, sau khi các bạn xem xong video này thì các bạn sẽ làm được còn bây giờ thì mình sẽ chuyển cảnh quay lại từ đầu ha tức là không có sự cốt gì cả thì chúng ta sẽ đi từ những cái cơ bản trước ha ok bắt đầu thôi nào rồi thì bây giờ nó là một cái trang trống chưa có cái gì cả ha và ở đây á, thì mình sẽ có một cái à, một cái SVG ở đây ha một cái SVG này thì mình đã lấy sẵn ở trên mạng rồi thì mình sẽ có như sau ha rồi mình cứ để tạm ở đây thì mình sẽ nói sau rồi bây giờ mình sẽ có một cái gọi là avatar ha. ở trong này mình sẽ có cái img thì mình sẽ vào unsplash uh, unsplash thì mình sẽ lấy một cái hình bất kỳ mình sẽ để nó là flower cho nó đẹp ha đây các bạn cho mình một xíu rồi mình sẽ lấy hình bông hoa bông hoa này hoa tulip đi à, mình sẽ copy express mình sẽ dán vào đây lúc này các bạn sẽ thấy mình sẽ được một cái hình rất là to như thế này đúng không rồi không có gì cả chúng ta sẽ cốt avatar mình sẽ cốt là width 300 hay 300 rồi mình sẽ có avatar img mình sẽ có là img cover thì mình sẽ được một cái hình vuông như thế này ha các bạn thấy bình thường không có gì cả thì um, không biết trên channel của mình đã có về cái đó hay chưa uh, clip path evondep biết đã có hay chưa à có rồi ha mình có hướng dẫn rồi clip path polygon thì khi các bạn xem video này thì các bạn sẽ hiểu thì chúng ta sẽ vào một cái trang gọi là clip p đó. đó clip p ở đây rồi thì thông thường những cái hình này á, là nó chỉ là hình cái góc của nó gọi là góc cạnh tức là nó sẽ là nhỏ hoắt như thế này thôi chứ nó không có bo tròn được các bạn sẽ thấy ha Ví dụ giả sử chúng ta muốn là hình này à, thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ có cái này à, chúng ta sẽ có nó và chúng ta dán vào thằng cha của nó là đây à, thì lúc này các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả là như vậy tức là được như thế này đó thì rất là đơn giản chứ không có gì cả ha rồi giả sử ở trong này nó có một cái viên ở ngoài cũng tương tự giống vậy nhưng mà có gradient thì sao à, thì lúc này cấu trúc chúng ta sẽ sửa lại một xíu và chúng ta sẽ có là chấm a và ta image ha image sẽ wrap nó lại. Rồi trong này mình sẽ có là một cái avatar gạch like đi, ví dụ như thế này. Rồi cái avatar thì mình sẽ không có kết nó ha. Mình sẽ code cho nó là poison related và mình sẽ code cho nó là chấm avatar gạch image đó. Thì mình sẽ có là with full hay full. Và mình sẽ để clip path nó vào đây. À, thì lúc này kết quả nó vẫn giữ nguyên ha. Tuy nhiên á mình cần làm cho cái thằng là avatar gạch like. Mình sẽ code là avatar gạch like thì mình sẽ cốt là portion là absolute ha à, mình sẽ cốt là abs center của mình cho nó canh giữa à, with full và hay full như thế này mình sẽ cho là background color là red để cho các bạn nhìn thấy ha đó thì lúc này mình sẽ thêm cái clip pad khi nãy mình copy nó à, mình copy nó mình bỏ vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm như thế này đúng không đó, thì nó nằm ở dưới cho nên là mình cần tăng cái thức nó lên bằng việc là mình sẽ dùng width và 2 calculate 100 phần trăm cộng cho 20 pixel chẳng hạn Ở thì lúc này các bạn sẽ nó như thế này đó thì thay vì bắt ra color là red thì mình sẽ dùng là bắt ra image và line gradient to right button đó. sẽ có là 00 ASD là màu xanh dương 20 ASD F3B2 là màu xanh lá Màu cam là FB86C Màu hồng là F6BCB Và màu tím là 6A5F9 Tại sao mình nhớ được những cái mã màu này là bởi vì cái mã màu này là những cái mã màu mình dùng cho cái team Cái team mà mình đang dùng này là Evodep Dracula này à, Nếu các bạn hỏi những cái hiệu ứng như thế này thì mình đã chỉ rồi nha những, Các bạn tìm những cái video trong channel của mình này là có chỉ cái này rồi cho mình không có hướng dẫn nữa Đó thì lúc này mình sẽ được kết quả đẹp như thế này À, rất là đơn giản đúng không sử dụng clip pad là xong tuy nhiên đó, đối với những hình phức tạp giống như cái demo ở đầu video á thì uh, ở đây mình không có thể bó góc được thì những cách như vậy á, khi chúng ta làm việc với designer thì chúng ta sẽ nhờ designer vẽ cho chúng ta một cái hình 
giống như trong thiết kế đó là dưới dạng là SVG à, phải đọc tiếng Anh là SVG đó đó thì uh, ở đây thì mình đã tải thì nó sẵn rồi thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem à, mình sẽ à, mình sẽ xóa này đi ha xóa này đi rồi mình sẽ copy cái path này xuống mình để dưới này mục đích là mình sẽ để là stroke width năm stroke black đó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ trông như thế này nè ha nó sẽ trông như thế này à, stroke width là hai thôi hơi bự à, khoảng một thôi đó và mình sẽ để nó là fill bằng y đi đó thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có một cái hình như thế này ở cái hình này các bạn sẽ nhờ designer vẽ không cần to đâu nói chung là chỉ tại vì svg nó đâu có vỡ đâu thì không cho nên là vẽ to hay nhỏ không quan trọng ha đó, thì chúng ta sẽ ra được cái hình như thế này đó tuy nhiên đó, ra được kết quả như thế này nhưng mà chúng ta không cần nó ha chúng ta sẽ xóa nó đi và chúng ta sẽ để vào bên trong cái thằng gọi là depth ha thì cái này gọi là depth mình không biết từ tiếng anh gọi là chỉ là define và đây nó sẽ có một cái thuộc tính À, xin lỗi các bạn ha, nó là một cái thẻ gọi là thẻ clip pad để sử dụng trong SVG này clip pad này nó hoạt động cũng tương ứng với lại clip pad ở đây ha tuy nhiên đó clip pad ở đây là chúng ta sử dụng những cái hàm ví dụ polygon rồi rectangle các thứ để làm còn ở đây thì nó sẽ sử dụng dưới dạng là SVG ha thì nó cách cái, cái chúng ta quan tâm ở đây đó chính là cái ID ha. rồi những cái này đây thì các bạn nhớ hình ảnh cái hình không đó là một cái hình là nó là hexagon nó bao góc đúng không đó, như thế này đó hoặc là sau này các bạn làm sẽ có nhiều cái hình khác ví dụ hình bông hoa hoặc là hình cái gì đó bất kỳ thì khi các bạn copy SVG á hoặc là export chữ dạng SVG thì nó sẽ ra như thế này và các bạn có cái path đó ha cái path đó, hoặc là có những cái g khác nữa thì các bạn bỏ vào bên trong cái clip path này các bạn đặt cho nó một cái id ha à, cái này là do cái này mày export ra là nó như vậy thôi hình như mình gỡ đó nó cũng không sao cả đó nhưng mà nếu mà export ở trong cái SVG nó có thì mình cứ để nó đi cho nó chắc ha lỡ nó sai đó, mình để nó luôn đó, thì như thế này ha, thì chúng ta sẽ có SVG này đó, thì mình sẽ cần trung giết lại ha cần trung giết lại cái ban đầu của nó tại vì mình nhớ ban đầu của nó là nó bị ẩn đi tại vì nó không cần phải hiển thị làm gì và chúng ta vẫn có thể trọ tới được ha đây các bạn thấy là width không hay không này hay không này absolute left trừ một ngàn top trừ một ngàn z trừ một ẩn luôn tức là không thấy tức là không phải display nên tức là nó vẫn nằm ở trong cái web chúng ta nhưng mà bị tức là dịch chuyển ra khỏi cái viewport đi à, và cái đẹp ở đây thì những cái này á, chúng ta không phần phải tự viết mà là nó sẽ là chúng ta export từ cái svg mà designer vẽ cho chúng ta nó sẽ ra như thế này đó nó sẽ là như thế này ha nếu mà nó ra mà không có những cái clip path thì chúng ta có thể tự định nghĩa thêm là như thế này đẹp này clip path này rồi truyền cái path vào trong này ha. rồi thì lúc này coi lại đây chúng ta sẽ không thấy gì cả đúng không À, thì chỗ kia thay vì chúng ta để clip path là polygon á, thì chúng ta sẽ để là URL ha và chúng ta sẽ truyền cái đi kia vào avatar tương tự mình sẽ copy cho cái trên này đó thì lúc này các bạn sẽ thấy là mình sẽ được tức là nó sẽ dựa vào cái svg mà chúng ta vẽ khi khi nãy tức là designer cung cấp rồi chúng ta export nó ra với dạng svg path ha là sử dụng là dev clip path thì những cái kiến thức đó các bạn có thể tìm hiểu À, SVG Dev Clip Path này. Đó thì nó sẽ nó có ở đây ha thuộc tính này Clip Path SVG Element Define Clipping Path To be used by Clip Path Property Đó các bạn thấy không Thì ở đây MDN nó chỉ rất là kỹ Đó chúng ta như thế này Và chúng ta có thể vẽ được những cái đó các bạn thấy không đó, ra thì nó sẽ cắt hình trái tim này đó, Nó cũng nói chung mô tả nó cũng không có dài Và nó sẽ Thường là nó sẽ khai báo đó, Nó sẽ khai báo ở trong này này đó, tức là đây à. đó, còn cái này là cái pad người ta vẽ là hình trái tim này đó thì đây là sử dụng này đó sử dụng trái tim tức là my clip tức là clip tức là cái này à, hrep là h là cái này trở tới cái pad này và fill thì đây là trường hợp ở trong svg luôn nó còn ở đây thì chúng ta dùng ở trong cs thì nó sẽ khác à, trong cs thì nó sẽ là cái mà mình đang chạy cho các bạn ở đây đó thì mình truyền vào clip pad như thế này avatar này chính là cái id chỗ này này đó, thì mình sẽ sử mình bỏ hai này đi để xem nó có bị gì hay không đó các bạn thấy không nó không có nó không được kết quả mà chúng ta muốn ha bởi vì khi mà chúng ta export à, chúng ta export nó ra thì nó đã bên trong đó nó đã biết như vậy tức là nó sẽ phù hợp tức là à, cái view cái svg đó nó có những cái thuộc tính đó clip path đó 
những cái giá trị đó là nó sẽ ra được kết quả mà chúng ta muốn còn nếu mà chúng ta xóa nó đi thì có thể nó sẽ bị sai đó, đó các bạn thấy không nó không hiện rồi này nếu mà chúng ta để lại này tại vì chúng ta export nó ra là như vậy thì chúng ta có điểm thôi thì lúc này chúng ta sẽ được kết quả mà chúng ta muốn như thế này đó. thì có thể trong quá trình các bạn làm sẽ có nhiều hình khác chứ không phải hình này đó, thì ở video này nó chỉ tới đây thôi hy vọng nó sẽ quyết cho các bạn nhé đó đây này thì cái cốt này mình cốt xong á, thì thường mình sẽ xóa chứ mình không có để à, thì cái mối chốt á, thì nó sẽ nằm ở CS là clip path là ID là avatar UL là avatar là ở đây trong trường hợp này mình đặt ID là avatar và SVG dev clip path ha, là từ khóa cho các bạn để các bạn có thể research hoặc khi các bạn làm với đại designer á, thì các bạn có thể nhờ họ export cho mình ha thì cái đó lúc đó các bạn sẽ làm được thôi Ok video này tới đây thôi ha Hy vọng nó sẽ quyết cho các bạn nha à, Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video chia sẻ tiếp theo trên channel của mình sắp tới nha Bye bye